Garanta. Ja nyt otetaan niin sanottu ykkösviisikko kautta kuusikkoa vielä kentälle. Ykkösviisikko höystettynä Janne Toivasella ehkä joukkueen. Jos, ja, jos sieltä niin, mikä täällä Kemu pojalta löytyy Länsirannikon painavin laukaus, niin Janne Toivaselta löytyy koko Suomen painavin laukaus. Siitä se lähti, meni suoraan peittoon ja ei Aleksi kuikka. Hänninen. Kuikka ei tätä saa otettua. Aleksi Hänninen pitää pilkkana. Sieltä niin, pakki ränni, kiekko ränni, Pekka Saravo, Toivo, Hänninen. Pöyry. Rope. Nyt, nyt menee kyllä koko ajan tähän ruuhkaan, Reope. FPC puolustaa todella tiivisti keskustaa. Ehkä vähän laidoilta pitäisi saada vetoja tai viivasta vetoja, mutta tuossa keskellä on pirun ahdasta tällä hetkellä. Se on juurikin näin, että nyt pitäisi sitä palloa toimittaa maalle vaarallisesti. Se Toivo Hänninen. Hetkonen. Toivo. Kohta lähtee viimeinen minuuttia. Kyllä tämä siltä alkaa tuntua, että kolme maalia on aika paljon tähän hätään, varsinkaan kun ei ole yhtään vetoa saatu maalille asti. Mutta ei se mitään, siellä niin Roopepöyry ajetaan selästä ja peli jatkuu. Pöyry, Bull. Bussi. Siellä kyllä on, siellä on miestä maassa koko ajan, siellä Ossi katkoo. Kuikka, kuikkelehtii. Hännisen etunimi on älykkäästi Aleksi. Ja sieltä niin... Vasta pelaaminen! Jaa! Siellä niin FPC Turulle tuosta edellisestä tilanteesta vielä vapaa, anteeksi siis rangaistuslaukaus ja mitä sanoo alakerran tuomariraati? Olisiko tuosta voinut suoraan maalinkin näyttää? Tuleeko alakerran tuomariraadilta mitään tietoa tähän? Ei, herrat ei jaksa kuunnella enää. Ei kuulu tällain sääntöihin. Jes, kiitos tästä. Tämä, Jaa, tämä, eli, on tämä on niin sanottu jääkiekkosääntö. Ja tämä on ehdottomasti semmoinen, mitä nähnyt pitäisi ottaa kyllä jääkiekosta oppia. Koska... Kyllä, kyllä. Koska sitä tämä kuikka kävi selvästi kysymässä. Ja eilenkin laukunut Marek Zidlitski. Kyllä. Joo, ei pidä olla suora maali, se on vaan jääkiekkosääntö. Mutta voisi tietysti olla. Ja sieltä tämä tsekkiläinen näyttää, että häneltä löytyy ei vain yhtä, vain kaksi harhautusta. Hyvin pelaajalta, joka Suomeen tullessaan veteli vain kukkupalloa pois omista. Joo, nimenomaan. Tullessaan Suomeen pelaamaan hän, hän, hän vain heitti kaaripalloa omasta päästä, mutta... Nyt... Nyt tulee, nyt, sen verran nyt, ruskeaa nyt, kommenttia nyt, jo, nyt, Ja siellä niin, siellä Jokka niin. Toivonen kokeilee Del Monte miehen. Joo, kyllä tää nousu alkaa näyttää todennäköiseltä. Tällä hetkellä ehkä 99.8. Kyllä. Ja sieltä voi turkulaiset sitten ruveta ja toivoa meidän perinteisesti haastatellaan ottelun jälkeen pelaajia, että ketä pelaajia te haluaisitte haastatteluun, koska väitän, että tänään kannattaa noita turkulaisia haastatella. Jaa. Ja nyt se on varma FPC Turku nousee. No, FPC Turku nousee ja täytyy sanoa, että soittorasia ei, ei missään nimessä pidä olla pettynyt, koska viime kaudella joukkue ei selviytynyt edes playoffeihin omalla alueellaan. Tällä kaudella viimeiselle kierrokselle asti vastaan tuli FPC Turku. Joukkue, joka oli hävinnyt vain yhden ottelun kauden aikana, tämäkin Suomen kapissa. Ja, ja... Eli, eli toisin sanoen pahin mahdollinen vastus, 
Eilen soittorasia melkein pystyi voittamaan 